அன் அகடமி இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்மான அன் அகடமி அன் அகடமியில் ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா ஒரு ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸ் இந்த ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது மந்த் வைஸாக ஒன் மந்த் த்ரீ மந்த் சிக்ஸ் மந்த் டுவெல் மந்த் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் இருக்குது இதில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய ரெஃபரல் கோட் சரவணகுமார் நைன்டீன் யூஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் என்னுடைய வீடியோஸ் நீங்கள் நிறையா பார்த்துருந்தீங்க அண்ணா டைமில் அதில் டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது ஒரு சூப்பரான வாய்ப்பு டிஎன்பிசி ஒரு டாப் எஜுகேட்டர்ஸ் எல்லாமே நடத்தக்கூடிய ப்ளஸ் கோர்சஸ் லைவ் கிளாஸஸ் லெசன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்து இதில் பிடிஎஃப் மெட்டீரியல்ஸும் உங்களுக்கு முன்கூட்டியே வழங்கப்படும் மோக்டு சீரியஸும் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் சப்ஸ்கிரைப் பண் வணக்கம் தமிழா ஆர்ஆர்பி லெவல் ஒன் மற்றும் என்டிபிஎஸ்சி போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு பயன்படக்கூடிய தமிழா அகடமி வழங்கி கொண்டிருக்கும் அறிவியல் முக்கிய ஒரு ஒரு வினாக்கள் பகுதி இரண்டு முதலாவதாக மனித உடலுடைய மிகச்சிறிய எலும்பு எது அப்படின்னா நடுக்காதல இருக்கக்கூடிய அங்கவடி எலும்பு என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்டேப்ஸ் நடுக்காதல இருக்கக்கூடிய அங்கவடி எலும்பு ஸ்டேப்ஸ் தான் மனித உடலை காணப்படும் மிக சிறிய எலும்பு இதே மனித உடல் மிக நீளமான எலும்பு எதுனா தொடை எலும்பு தொடை எலும்புனா ஃபேமர் மிக நீளமான எலும்பு தொடை எலும்பு ஃபேமர் மிக சிறிய எலும்பு ஸ்டேப்ஸ் அடுத்து சிஓஓஹெச் என்பது என்னது அப்படின்னா கார்பாக்ஸ்லிக் தொகுதி சிஓஓஹெச் என்பது கார்பாக்ஸ்லிக் தொகுதி அடுத்து ரத்தம் என்பது நான் என்னது அப்படின்னா ஒரு திரவ நெண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இணைப்பு திசுத ரத்தம் ரத்தத்தில் ஐம்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் பிளாஸ்மா புரதம் இருக்கும் நாற்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் ரத்த செல்கள் காணப்படும் இந்த பிளாஸ்மா புரதத்தில் மூன்று பகுதி பொருட்கள் இருக்குது ஆல்பமின் குளோபிலின் பைபிரினோஜன் ரத்த செல்களில் மூன்று பகுதி பொருட்கள் ரத்த சிவப்பு ரத்த வெள்ளைகள் ரத்த தட்டுக்கள் அடுத்து டங்ஸோடைய குறியீடு என்னென்னா டபிள்யூ அதிக உருநிலை கொண்ட உலகம் டங்ஸ்டன் மூவாயிரத்தி நானூற்றி பதிவு டிகிரி செல்சியஸ் உருநிலை அடுத்து ரெண்டு கமா எட்டு கமா எட்டு இலக்கண அமைப்பில் உலோகம் எது அப்படின்னா ஆர்கான் அடுத்தது மென்டல் தன்னுடைய மரபியல் ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொண்ட தாவரம் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா தோட்டப்பட்டாணி செடி பைசம் சட்டை வந்த தாவரம் கிரிகோட் ஜோகன் மண்டல் ஆஸ்திரிய நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு துறவி கால்சியம் கார்பனோட வேதி வாய்ப்பாடு என்ன பார்த்தீங்கன்னா சிஏ சிஓ த்ரீ கால்சியம் கார்பனோட வேதி வாய்ப்பாடு சிஏ சிஓ த்ரீ அடுத்து சி சிக்ஸ் கெச் சிக்ஸ் சி சிக்ஸ் கெச் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பென்சின் ஆகும் விசையினுடைய எஸ்ஐ அழகு என்னது விசையினுடைய எஸ்ஐ அழகு என்னென்னா நியூட்டன் எஃப்சிகோட் எம்என்டிஏ மின்னோட்டத்தை அளவிடக்கூடிய அழகு என்ன பார்த்தீங்கன்னா மின்னோட்டத்தின் அளவிடக்கூடிய கருவி அம்மீட்டர் அடுத்து ஆக்டி ஆக்டினியம் ஆக்டினியம் தனிமை திரு ஆனியன் எவ்வளோனா எண்பத்தி ஒன்பது இது போன்ற பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸை நீங்கள் பெற தமிழா அகடமி டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அது மாதிரி இது மாதிரி நிறைய பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் பண்ணுங்கள் தமிழா அகடமி வெப்சைட்டான டபிள்யூ 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 டாட் தமிழா அகடமி டாட் காம் வெப்சைட்டில் நீங்கள் பிடிஎஃபை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக லாந்தனியம் லாந்தனியம் தனிமத்துடைய அணியன் எவ்வளவு அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஏழு அடுத்து ஆஸ்திலின் ஆஸ்திலின் வாயுவினுடைய மூலக்கூர் நிறை ஆஸ்திலின் வாயுவினுடைய மூலக்கூர் நிறை இருபத்தி எட்டு அடுத்து மின் நோட்டத்தினுடைய செயலகு என்னென்னா ஆம்பியர் மின் நோட்டத்தின் செயலகு ஆம்பியர் மின் நூட்டத்தின் செயலகு கூலும் மின் திரை நலகு வாட் மின் தடையின் அலகு ஓம் மின் அழுத்த வேறுபாட்டின் செயலகு என்னென்னா ஓல்ட் அடுத்து செல்லின் தற்கொலை பைகள் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது லைசோசோம்கள் செல்லின் தற்கொலை பைகள் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது லைசோசோம்கள் அடுத்து சிறந்த ஓல்ட்டு மீட்டருடைய மின்தடை என்ன பார்த்து முடிவற்றது சிறந்த ஓல்ட்டு மீட்டருடைய மின்தடை முடிவற்றது பாஸ்பரஸுடைய அணு எண் எவ்வளோனா பதினைந்து வெப்பநிலை அழகு நிறைய அளவீடுகள் இருக்குது அதாவது செல்சியஸ் ஃபேரன்கேட் ஹெல்வின் பட் வெப்பனுடைய எஸ்ஐ அழகு என்னென்னா ஹெல்வின் அடுத்து எண்ணிய டூ சிஓ த்ரீயில் இடம்பெற்றுள்ள மொத்த அணுக்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு எண்ணிய டூ சிஓ த்ரீயில் இடம்பெற்றுள்ள மொத்த அணுக்கள் எண்ணிக்கை ஆறு அடுத்து ஓம் விதியின் மாறி என்னென்னா ரெஜிஸ்டன்ஸ் கார்லோசினேயஸ் என்னவாக அழைக்கப்படுகிற வகைப்பாட்டின் தந்தை என்று அழைக்கப்படக்கூடிய கார்லோசினேயஸ் இருசோல் பெயரிடும் முறையை இருசோல் பெயரிடும் முறையை அறிமுகப்படுத்தி வரும் கார்லோசினேயஸ் இது சிஎஸ் த்ரீ சிஎஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது அல்கேனுடைய வாய்ப்பாடு அடுத்து நட்சத்திர மீன்கள் நட்சத்திர மீன்கள் எந்த வகுப்பை சார்ந்த ஆஸ்ட்ரிடாய்டு வகுப்பை சார்ந்தது நட்சத்திர மீன்கள் அது தனிமை ஒரு சட்டவணையில் வாயு தனிமங்கள் மட்டுமே இடம்பெற்றுள்ள வரிசை எது பார்த்தீங்கன்னா வரிசை ஒன்று தனிமை ஒரு சட்டவணையில் வாயு தனிமை மட்டுமே இடம்பெற்ற வரிசை வரிசை ஒன்று அடுத்து கார்பன் மோனாக்சைடுடைய மோலார் நிறை கார்பன் மோனாக்சைடோட மோலார் நிறை இருபத்தெட்டு
இந்த நான்கு தனிமங்களில் மிக குறைந்த அளவு கதிரியக்க தன்மையுடைய தனிமை எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அயோடின் அடுத்த தனிம வருஷ அட்டவணையை கண்டுபிடிச்சவையான மெண்டலிஃப் காந்த பாயத்தினுடைய எஸ்ஐ அழகு என்னது காந்த பாயத்தினுடைய எஸ்ஐ அழகு என்ன பார்த்தீங்கன்னா வெஃபர் அடுத்து ஆல்பா மற்றும் ஃபீட்டா கதிரிகளை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா ரூதர் போர்ட் இதுவரை தமிழ் அகாடமி யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போது நான் திருத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் ஒன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கொண்டிருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ போன்ற போட்டி தேர்வுக்குரிய பயிற்சி வகுப்புகள் தமிழ் அகாடமியில் செப்டம்பர் பதினைந்து முதல் துவக்கம் போட்டி தேர்வில் வெற்றி பெற்ற அனுபவம் மிக சிறந்த ஆசிரியர் கொண்ட வகுப்பு நடத்தப்பட்டு வருகிறது தினசரி மாதிரி தேர்வுகள் குரூப் டிஸ்கஷன் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் எழுத்து தேர்வு நோக்கில் தயாரிக்கப்பட்ட ஸ்டடி மூலம் தொடர்ந்து வழங்கப்படும் விருப்பம் உள்ள மாணவர்கள் மற்றும் கீழே உள்ள தொலைபேசிகளை தொடர்பு கொண்டு செயற்கை முதி முன்பதிவு செய்து கொள்ளவும் வெளியூர் மாணவர்களுக்கு தங்கி படிக்கக்கூடிய வசதியும் உண்டு